Hello, everyone. Good evening. Hello, Misael. Good evening. Welcome. How are you guys? How are you today? Hello everyone, good evening. Welcome to today's class. Vamos a esperar que se unan los demás, solo vamos a esperar un minuto más y vamos a arrancar con la clase. Okay, let me see. We only have five. Oh, me imagino, Misael. So that's why I'm going to, let me see. Thank you so much, guys, for joining today. Muchas gracias por unirse a la clase de hoy. You may be tired. You may be uh, want to sleep or something like that. Tal vez estén cansados con ganas de dormir, descansar. That's why I'm telling you, thank you so much for being here tonight. Welcome for the ones who are joining now. Welcome to today's class, okay? We are going to start now with the topic. En eso tal vez se une el resto. And then we are going to check the attendance. So thank you so much. We are going to start with the topic for today. But first, we are going to start with a warm-up activity. Esta warm-up activity is the WH question quiz. Es un quiz de las WH questions. So, let me see. Vamos a empezar con los que ya están presentes. And I'm going to share my screen. Hold on. So, here we are. Do you see my screen? ¿Pueden ver mi, esta pantalla de acá? ¿Pueden ver donde dice WH questions? Ok, thank you. Ok, acá tenemos un quiz. Es muy, muy cortito. Es, this is in order to remember eh, lo, que estamos, lo que estuvimos viendo de las WH questions, ya que es importante siempre a recordar cuáles son los temas que estudiamos, porque así se nos hace más fácil practicar, right? So let me see. I think we are enough to start with the with the warm up activity. So we are going to start now. I hope you're ready. And we're going to the first one. Vamos a empezar con la pregunta que dice. We use this WH word to ask about time. Acá están las possible answers. Acá están las posibles respuestas. You are going to choose the one that is correct. Like you said, consider, right? So what do you think, guys? We use this WH word to ask about time. About time. What time is it? Okay. Okay. In this este caso, do you remember la regla, la regla para cada WH word? Esto, eso estaría excelente, ese ejemplo, what time is it? Lo utilizamos, right? Pero cuando preguntamos sobre algún cuestiones de tiempo o de alguna fecha? When? Will. Which one? Do you remember that? El cuadrito que vimos mm. anoche. El cuadrito when? que vimos anoche. When. When. In I that case is when. Ok. ¿Los demás están de acuerdo? Yes. yes. That was awesome. So, yes. let me see. At the end, al final vamos a ver si estuvo correcta o no, right? En este caso, we okay. use this WH word to ask about time. Su respuesta fue when. Thank you so much. 
Let's move to the next one. It says, we use this WH word to ask about people, to ask about people. Which one do you think? Oh. Tenemos who, where, whose, and how. Do you remember? Who? Right. We have who? who. Someone else? Who? Yes. Okay. Thank you. Los demás están de acuerdo? Yes, sir. Okay. Thank you. Let's move <clears throat> to the next question. We use this WH word to ask about reasons and causes. What do you think? We have why, who, because, which. Why? Which. Which, which or why? What do you think? Mm. Why? 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 When we talk about reasons and causes, right? Okay, vamos, eh, digamos que estamos, uh, try to remember, right? Try to remember the uses for, uh, para cada WH word. Y pues esta, no, no, no la hemos visto, right? Ni siquiera es una WH word. And here we have, me dijeron why, right? Thank you. So let's move to the next one. Okay, we use which to ask about choices, people, time, or place. What do you think? We use which to ask about choices, people, time, or places, or place. <clears throat> what do you think? You um, that? Choice. Choices. Choice. Los demás. De acuerdo. Mm. Agree okay. or disagree? Yes, choice. Okay, choices. Choice. Okay, choices. Let's check now. We have the last one. Yes, this is the last one. We use where to ask about places, time, reasons, and or causes, or people. What do you think? Places. Places. Place. Places, right? Excellent. Thank you. We're going to check the result. Okay, guys. Thank you so much. Todas estuvieron correctas. Hubo un poquito de duda entre which, right, and, yes. and y la otra, and who, right? Okay, guys. Thank you so much for your participation. Esto es, this is in order for you to remember previous classes. Espero que recuerden en las clases anteriores. <clears throat> si se fijaron, Es importante saber para qué, eh, qué uso tiene cada una de esas palabras, right? So that's important. Thank you so much, guys, for your participation. And the topic for today is descriptions. El tema de hoy es descripciones. Y tenemos adjetivos para describir a las personas. Adjectives to describe people. Esta es de la section number three. Where are you from? So we are going to start now with this. Primero necesitamos saber what are adjectives, que son los adjetivos, right? Si ¿Sí? eh, recuerdan los adjetivos posesivos, bueno, existen diferentes tipos de adjetivos. En este caso, tenemos los adjetivos que vamos a utilizar hoy que son para describir a las personas, a un objeto. En este caso, acá el tema dice to describe people, pero vamos a ver un poquito, al, aquí tenemos unos ejemplos sobre eh, objetos, right? Les voy a dar aquí este tip de acá. Y dice, an adjective is a word that modifies or describes a noun or pronoun. Adjectives can be used to describe the qualities of someone or something independently or in comparison to something else. Tenemos que un adjetivo es una palabra que modifica o describe al sustantivo o al pronombre. Ya puede, eh, en este caso puede ser el sujeto, al sujeto, right? Los adjetivos pueden ser utilizados para describir las cualidades de alguien o algo independientemente si se está comparando con algo más, right? Tenemos acá unos ejemplos de adjetivos dentro de una oración. 
I like old houses. Como, como, les, como dice acá, es una palabra que modifica o describe, right? Do you know what uh, this word mean? Do you know the meaning of this word? Antiguas. Um, viejas antiguas. Awesome. Yes, I like old houses. Me gustan las casas viejas, right? Estamos describiendo las casas, right? So here we have the uh, another example. The boy is tall and skinny. El chico es alto y delgado. Estamos utilizando esas palabras para describir al sujeto que es the boy, right? Ok. Y dice también que los adjetivos para describir so, siempre se utilizan antes del sujeto. Si pueden ver, eh, en este caso es diferente porque estamos utilizando el verbo to be. Pero en, en lo, la mayoría de los casos sí lo, lo utilizamos antes del sujeto. En este caso, el sujeto o la cosa que se está describiendo está al final, por ende, el adjetivo irá antes de este sustantivo o de ese sujeto. En este caso tenemos otro ejemplo que puede ir eh, después, pero en este caso vamos a necesitar el verbo to be, right? De ser. The boy is tall and skinny. Podemos decir, the girl is tall and skinny, the woman, the man, y así. Podemos utilizar el verbo to be. Esa es la condición para utilizarlo después del sujeto. ¿Is that clear? ¿Está yes. claro? Okay. ok. Awesome. So we are going to continue. Ahora que ya sabemos que un adjetivo es una palabra que modifica y describe al sujeto, que ya puede, puede ir, eh, tiene que ir antes del sujeto, pero en el caso que vaya después, vamos a necesitar el verbo to be, right? Entonces, vamos a continuar. Acá tenemos attributive adjectives, o sea, los adjetivos atributivos que son eh, los adjetivos que utilizamos para describir. Modify more than just people. Acá dice more than just people, including observation, size, shape, age, color, region, material, and qualifier adjectives. En este caso dice que los, estos adjetivos para describir modifican más que solo al hablar de las personas, sino que también incluye observaciones, eh, tamaño, eh, forma, edad, el color, origen, el origen, el material del que está hecho y los adjetivos cualificativos que son para describirnos right, en nuestro físico y también la personalidad. En este caso tenemos un, acá estamos con un adjetivo que se refiere a ages, por ejemplo, a la edad. Para la edad utilizamos young, old y así. Entonces, en este caso tenemos diferentes adjetivos. Todos son para describir. Todos son para describir. Entonces, en este caso dice, This means that they are not limited to describing just personality, but also things like fabric, vehicles, and towns, and more basically any noun. Tenemos que eso significa que ellos no se limitan a solamente describir la personalidad, right? Sino que también cosas como el fabric, como la tela, eh, vehículos, pueblos, y mucho más. B básicamente cualquier sustantivo. Pueden describir cualquier sustantivo, right? Entonces acá... Tenemos algunos, uy, sorry, sorry. Tenemos algunos eh, adjectives para describir características físicas. To describe physical features. Tenemos acá el primero que es tall. Tall. En este caso es alto o alta, right? Entonces, para eso es. Estamos describiendo el físico, right? Tenemos short que es para bajito bajita, bajo, eh, no pequeño, right, sino que estamos hablando de estatura. Eh, yo sé que esto significa corto, right, sé que significa corto, incluso también es un adjetivo, pero cuando hablamos de estatura eh, eh, nos referimos a esto, right, cuando hablamos de height, no, eh, nos referimos a que es bajo, si este es alto, este es bajo, right, tenemos ten, ten, que es, T 
delgado, delgado, right? Thin. Y eso significa gordo, right? En este caso, como les dije, son para describir cualquier objeto o cualquier persona, cualquier sustantivo. Tenemos fat. Tenemos small, small, que es para pequeño o pequeña, right? Pequeño, ahora sí podemos utilizarlo. Yes, Ivania, tell me. La pronunciación de delgado, ¿cómo es? Es ten. Recuerden si tenemos... Como diez. No, eh, porque para ten utilizamos como una E, right? Como ten. ten. En este caso, y como acá tenemos un TH, porque para 10 no tenemos una H, right? No tenemos la H intercalada. Por eso es que utilizamos ten. Pero en este caso que tenemos TH, do you remember that? Ten. Ten. Es como que suena a como una I, right? Ten. 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 Suena más suave, right? Un poquito más suave que ten. Entonces, así es la pronunciación. Um, is that clear or do you want me to repeat one more time? It's, it's clear, thank you. Okay, don't worry. Las vamos a repetir. Excuse me, Lick. Yeah, tell me. Uh, we can use skinny 14. Yes, en este caso es que la diferencia entre skinny y thin es que thin es delgado, pero skinny es más delgado. Incluso hay, uno, hay un adjetivo para decir que es más delgado aún, que es como delgado y largo, que es así, miren, ya se los voy a escribir en el chat. Slender. Slender es para que cuando es muy delgado y largo, a eso se refiere slender. Skinny es cuando es más delgado que thin. Es más delgado que thin. Así. Do you have any other question, guys? About, about the adjectives. Okay, we're going to continue. Tenemos small, que les dije que era pequeño o pequeña. Tenemos, en este caso estamos hablando de tamaño, right? Porque eh, no es lo, lo mismo decir bajo o baja a que decir pequeño y pequeña, right? Tenemos big, que es lo contrario de small. Big es grande, big grande. En este caso, big y tall eh, no serían lo mismo porque cuando hablamos de something big es porque es algo grande, right? Y de tall es simplemente hablamos de estatura. Cuando acá tenemos young, young es joven, young lo utilizamos para ages, right? Para cuando describimos como la edad, necesitamos describir la edad de las personas. Ok, podemos decir, por ejemplo, she is 15 years old o she is young. Ella está joven. She is young, she is 15 years old, something like that. Ahora tenemos the opposite, tenemos lo contrario. Para joven tenemos old, old, que es viejo o vieja, right? O como ustedes decían, antiguo o antigua. Pero en este caso, cuando describimos el físico de alguien, es old de viejo, right? Viejo o vieja. And here we have skinny, que es lo que les mencioné de la, de, de la diferencia skinny. Es, eh, es un poco más delgado que thin. Es un poco más delgado, right? Y vamos a continuar con la siguiente, que también es to describe physical appearance. Physical appearance. Tenemos attractive, para describir eh, apariencia física, right? Eh, attractive, uh, que es atractivo o atractiva. Tenemos beautiful, que es hermosa o hermoso. Tenemos charming, charming, que es encantador o encantadora. Cute, cute, que es lindo o linda. En este caso también puede ser tierno o tierna. Eh, en este caso yo lo veo más como tierno, right? Aunque puede ser cute de lindo también. Tenemos elegant, elegant, elegante. Glamorous, glamuroso o glamurosa. Tenemos handsome, handsome es para males, es para los caballeros, right? Handsome, 
guapo. Eso significa guapo, handsome. Tenemos lovely, lovely, que viene siendo lo mismo como encantadora, linda, bonito, lovely. Tenemos ugly, que es un, eh, es un adjetivo para describir también eh, feo, fea, right? Ugly lo podemos utilizar, recuerden, Uh, estamos hablando de physical appearance. ¿Tenemos algunos negativos? ¿Algunos adjetivos negativos? Yes. Pero en este caso, eh, como lo estamos viendo solo en physical appearance, luego les explico cómo utilizarlo en cosas, en objetos, a modo de que siempre tengamos un sustantivo al cual describir, right? Tenemos classy. Classy, que es eh, con clase. Classy o clásico clásica, sophisticated, sophisticated es sofisticado o sofisticado, ok, so those are some adjectives to describe physical appearance, esos son para describir apariencia física, right, do you have any question about this one, uh, acerca de los, de estos de physical appearance, por supuesto hay muchos más adjetivos, en este caso les traje algunos de los más comunes, Do you have any question or is everything clear? It's clear. Awesome. No question. Okay. Awesome. So we are going to continue. We are going to continue with this one. Tenemos negative adjectives. Así como tenemos adjetivos positivos solo para describir las cosas buenas de, al, de alguien, de algún objeto o de algo, también tenemos negative adjectives. En este caso los vamos a ver en personalidad, right? En personalidad lo vamos a ver para describir personas. Tenemos la primera que es aggressive, aggressive que es eh, agresivo o agresiva. Recuerden que esto es de personalidad, right? Eh, tenemos boring, que es um, aburrido o aburrida. Boring. She is boring. My teacher is boring. Ella es aburrida. Mi maestra es aburrida. Pero podemos escribir también objetos. Digamos, por ejemplo, materia. La materia eh, matemática. O so podemos decir matemati las matemáticas son aburridas, right? Math are boring. Math are boring. Las matemáticas son aburridas, right? Tenemos acá eh, anxious. Anxious es un adjetivo negativo porque eh, está detonando algo negativo de la personalidad de alguien, right? Anxious es ansioso o ansiosa. Anxious. Tenemos arrogant. Arrogante, right? Arrogant. Describing personality, arrogant. Tenemos bad tempered. Bad tempered es con un mal temperamento. Un temperamento malo o pesado. Bad tempered. Tenemos silly, que es como torpe, right? Silly es como torpe. Eh, y también se usa para describir eh, personalidades. Tenemos cynical, cynical que es cínico o cínica, right? Tenemos root, que es grosero, root, grosero o grosera. Tenemos defensive, defensive, que significa defensivo o defensiva. Do you know what it means? Do you know what it means? To be defensive, eh, ser defensivo, es como que pelear por cualquier cosa, right? Es, así son las personas defensivas. Tenemos careless. Careless es descuidado o descuidada. Y ese es un adjetivo negativo. So we can use it to describe personality uh, uh, de alguien. Eh, también podemos decir, uh, podemos describir cosas. Como les dije, después vamos a crear ejemplos. Tenemos dim. Dim es como oscuro, como muy negativo, right? Como muy oscuro, en el aspecto de que nada está bien, que todo, todo es negativo, que no, que something like that. Viene siendo como uno de, eh, como, un sin, eh, como un sinónimo de pessimistic acá, 
como muy, muy pesimista, right? Eh, pero este, en este caso es dim, como que muy, muy oscuro, muy apagado y su personalidad es como negativa, right? Tenemos dishonest. Dishonest es deshonesto o deshonesta. Impolite. Impolite. Ok, acá tenemos, do you know the word polite? Polite significa educado o educada. Entonces, eh, impolite, ¿qué vendría siendo? Si es negativo, si es lo negativo de educado y educada. Mal educado. Mal educado, right? Mal educado o mal educada. Eso significa impolite. Tenemos impulsive. Impulsive significa impulsivo o impulsiva, right? Impulsive. Inconsiderate. Inconsiderate es una persona, eh, des, eh, ¿cómo sería en esta? Si considerate es considerada, ¿cómo sería eh, en este caso del negativo? Right? Desconsiderado. Desconsiderado. Considerado. Right? Excellent. Desconsiderado. Ok. Here we have indecisive. Indecisive. Una es indeciso, right? Indeciso o indecisa. Tenemos indiscreet. Indiscreet es indiscreto o indiscreta, right? Tenemos inflexible. Inflexible es inflexible porque, por ejemplo, no, no puede acomodarse a nada. Es una persona inflexible. Nunca puede hacer, uh, nunca puede cambiar algo, nunca puede mover algo porque es una persona inflexible, right? O sea, como sea, es un adjetivo negativo. Tenemos intolerant, intolerant, intolerante, intolerante. Nervous, nervous es una persona nerviosa o nervioso, right? Obstinate, obstinate, obstinado u obstinada. Ya. Yeah. Overcritical. Overcritical es una persona. Overcritical es como muy. Eh, Criticona. Yes, puede ser así. Yes, exactly. But es como que muy, muy, muy crítico. Es como que muy crítico. De más de lo normal. Right. Overcritical. Yes, puede ser eso también lo que dijimos. Hablando ya en nuestra, así como lo decimos, puede ser una persona criticona y something like that, right? Tenemos cruel, 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 cruel. Eh, tenemos lazy, lazy es un adjective. Lazy, do you know the meaning of lazy? Lazy significa perezoso o perezosa. Are you guys lazy? <laughs> Are you lazy? Um, eso significa lazy, perezoso o perezosa. Loud. Loud significa ruidoso, muy ruidoso o ruidosa. Something like that. Ruidoso o ruidosa. Loud. Pessimistic, lo que les dije, una persona pesimista. Nunca hay nada bueno en nada. So that, that is a negative adjective. Okay, guys, do you have any question about this one? En, la, en low, puede ser una persona escandalosa. Escandalosa, ruidosa, loud. Por ejemplo, que hace mucho ruido o habla muy, muy fuerte. Eso es un adjetivo negativo, right? Entonces, eso significa para, podemos usarlo para describir personalidades. Si se fijan, la mayoría de estos son para describir personalidades de las personas, obviamente, right? Pero eh, eh, podemos utilizarlo también para objetos. Ahora les explico. Por, podemos decir, um, Cruel, por ejemplo, this method is cruel. Este método es cruel. ¿Lo utilicé después del, del sujeto? Sí, ¿por qué? Porque utilicé el verbo to be, right? Is, que significa ver, ser o estar. Entonces, pero si yo digo a cruel method, un método cruel. Los voy a poner el adjetivo antes del sujeto. Yes. Do you have any other question? About the pronunciation, no. are you sure? Ok, sure. vamos a explicar un poco la, la pronunciation de los que tenemos acá, los que son más eh, comunes, right? Tenemos acá tall, 
tall, que es como con O, tall. Tall. Yes. Yes. Y acá tenemos short. 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 Yes. Awesome. Thin, así como el TH. Remember el TH, ¿cómo lo pronunciamos? Thin. 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 Yes. Thin. Thin. Yes. Tenemos fat. 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 Tenemos small. 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 Yes. Small. No es, es small, es small. Es como con ese. Y acá, ¿cómo sería? Si se parece a este, ¿cómo sería? Skinny. Skinny, right? Skinny. Yes. No es skinny, es skinny. 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 Como abeja, como sonido no, de abeja. No, tenemos el sound, el sonido de abeja es para la Z. Siempre que tengamos una Z es un sonido de abeja, right? El z, z, así. Pero cuando sí. tenemos la S, la S normal, es un siseo, nada más es como z, z, así. Skinny. Skinny. Incluso les mm. recomiendo, les recomiendo escuchar en canciones, en series o películas en English. Siempre veanlas en inglés, subtituladas al español, y van a, a, a poder escuchar exactamente cómo es su pronunciación natural. Y es así, solo es un sistema. Small, skinny. Así. Yes. Awesome. We are going to move to the next one. Mm -hmm. Yes. Attractive, attractive. Attractive. Yes, attractive. She is attractive. attractive. She is attractive. attractive. Beautiful. 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 Okay, charming. This es como charming. una como con una o oh, charming. Charming. Yes, charming. 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 Encantador, encantadora, right? Charming. Yes, tenemos cute, 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 awesome. Tenemos elegant, elegant, elegant. 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 Acá la fuerza de voz va en elegant. Do you remember elegant. the stress, elegant. the syllable stress? El syllable stress es eso. Tenemos la fuerza de voz, la tenemos como en la, en la E. Elegant, así. Porque si decimos elegant, le estamos haciendo al final la fuerza de voz. Entonces, en esta palabra, la fuerza de voz va aquí al inicio. Elegant. Elegant. Yes. Elegant. Awesome. Glamorous. 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 Yes, glamoroso, glamorosa, right? Handsome. 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 Handsome, yes. Bueno, en esta... En esta vamos a omitir la E. Si omitimos la E, ¿cómo diría? Lovely. Lovely. Right? Lovely. 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 Excellent. Uh, lovely. Now here we have ugly. Ugly. Uh, esta ugly. se vuelve como ugly. ugly. Se vuelve como una O. Ugly. Oh. Yes. Ugly. The ugly duckling, el patito feo. Do you remember that, uh, that story? Okay, tenemos classy, 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 classy. Yes. Y acá tenemos sophisticated. Este, esta de acá, este P and H turns into an F. Se vuelve una F. Sophisticated. Si se fijan acá, P H. ¿Cómo dice? Physical, se vuelve como una F. Physical. Exactly. Physical. Physical. Yes. Ahora de acá, what do you think? Uh, ¿De cuál quisieran eh, la pronunciation? ¿De cuál quisieran mejorar la pronunciation? 
¿Cuál Está sería? bien. Todos. ¿Cuál? Correcto. Todos. <ríe> ok. A ver, déjame Ok, we're going to, lo voy a repetir. It's not necessary que lo repita así en voz alta. Usted puede intentar decirlo así, right? Lo voy a decir dos veces cada una y eh, para así movernos un poquito más porque tenemos más contenido. En este caso tenemos aggressive, aggressive. Recuerden que si te, esto solo va a terminar aquí, right? Con V. Entonces va a terminar con esa posición de la boca. Aggressive, así, aggressive. Tenemos boring, boring, anxious, anxious, esta no es anxious, es anxious, anxious. Tenemos arrogant, aquí va la fuerza de voz también, arrogant. Eh, tenemos bad tempered, bad tempered, tempered. Recuerden con el, eh, con el sonido al final, tempered. Tenemos silly, silly, silly. Tenemos cynical, cynical. Acá tenemos la fuerza de voz aquí al inicio también, cynical. Tenemos rude, rude. Tenemos defensive, defensive. Careless, careless. Careless. Dim. Esta no es muy dim. Esta es dim. Dim. Dishonest. Yes, it sounds like an E, right? Dim. Tenemos dishonest. Dishonest. Impolite. Impolite. Acá tenemos la fuerza de voz. Impolite. Impulsive. Acá la fuerza de voz la tenemos en the middle, la tenemos en la segunda, impulsive. Cuando tenemos tres, sila, eh, tres, eh, o ma, tres o más sílabas, vamos a buscarla al medio, impulsive, impulsive. Acá va en pull, aquí impulsive, inconsiderate, inconsiderate, indecisive, indecisive, indiscreet. Indiscreet, indiscreet, inflexible, inflexible, este es como ball, inflexible, ok, tenemos intolerant, intolerant, tenemos nervous, este es como esta O, U, se vuelve como una E, something like that, nervous, nervous, tenemos obstinate, Obstinate, tenemos overcritical, overcritical, esta de acá es cruel, cruel, como si no tuviéramos una E, right, cruel, tenemos lazy, lazy, let me see the chat, ok Linda, don't worry, lo importante es que está acá, thank you so much por avisarme, ok, tenemos lazy, Loud, loud, es que esta es como con una A, loud. Vamos a usar a, como, la O como una A, right? Loud. Y tenemos pessimistic, pessimistic. And those are some negative adjectives, que, algunos adjetivos negativos que tenemos. Ok, en este caso vamos a ver eh, con algo más ilustrativo, right? Tenemos más. Eh, tenemos ilustraciones de los adjetivos. Tenemos utilizando los más comunes. Miren, dice, he's really tall. Él es realmente alto. Si, se pueden, si pueden ver, tenemos una persona alta. He is really tall. He is short or he is short, right? Él es bajo. Él es bajo. He is short, ¿ok? En este caso tenemos she's thin. Ella es delgada. She's thin. Acá dice she's a little heavy. She's a little heavy. Eh, ella es un poco pesada, pero no pesada de, de su personalidad, right? Sino físicamente hablando. She's a little heavy. 
tenemos she's really friendly she's really friendly aquí si sí hablamos de personality right aquí hablamos de personalidad tenemos they're good looking they're good looking es ellos se ven bien el good looking es como el verse bien verse bien good looking un um, una buena presentación, right? They're good looking. Tenemos, he's handsome. Él es guapo. He's handsome. She's very pretty. She's very pretty. Ella es muy bonita. Ella es muy linda, right? Tenemos, he's quiet. Quiet significa quieto, pero también es como tranquilo. He's quiet, o está, es muy tranquilo. He's quiet. She's talkative. She's talkative. Ella es, ¿cómo podríamos utilizar este, right? Ella, cuando ella habla mucho. Cuando una persona habla mucho. ¿Cómo habla en chino? Yes, podría ser así. Podría ser como elocuente, right? She's talkative. Parlancina, elocuente, o podemos decir una persona que habla mucho, right? Talkative. Tenemos she's shy. She's shy. Shy significa tímido o tímida. Ella es tímida. She's shy. Tenemos he's funny. He's funny. Él es divertido. He's funny. She's serious. She's serious. Ella es seria. Ella es seria. She's serious. Entonces, acá tenemos estos adjetivos. Son muy, muy comunes escucharlos. Eh, como les digo, eh, les recomiendo eh, mirar películas o series en inglés con su idioma original, right? En inglés. Y pueden ver el, el, los subtítulos. Van a escuchar muchos adjetivos, ya sean descriptivos para su, eh, su físico o su personalidad. Porque tenemos muchos. Así como en estos que vimos son negativos para su personalidad. Y tenemos los que son eh, para, la, para el físico, right Pero así tenemos algunos acá. Lovely es para también para su físico y para su personalidad. <clears throat> en este caso, that's what we're going to do now. Dice acá, complete the chart with words from part A, o sea, esta, esta es part A, las palabras, los adjetivos que tenemos ahí. Add one more word to each list. Agrega una palabra más a cada lista. Then describe your personality and appearance to a partner. Esto lo vamos a hacer después, lo vamos a hacer más adelante. En este caso, vamos a tratar de encontrar los que son de personalidad y los de apariencia, right? Utilizando este cuadrito de acá. That's what we're going to do now. Ok, tenemos ya en el cuadrito para personality, tenemos funny, divertido o divertida. Y para la apariencia tenemos guapo. Handsome. Entonces, ¿qué otro sería, qué otro de estos adjetivos sería de personalidad? De personality. What do you think? Serious. Serious, right? Serious es, es para personalidad o apariencia. Personalidad. Ok, en este caso. Lo vamos a utilizar como apariencia, right? Porque serious es, uh, por ejemplo, a ella le está describiendo acá la niña. Ella es seria, pero en realidad puede ser ella está seria. Ella está seria. She is serious. <coughs> ok. Lo vamos a dejar acá. O los demás que piensan. Lo dejamos en personality o en appearance. What do you think? Personality. Personality, ok. Serious. Serious. Ok, awesome. What else? Let me see. <clears throat> what, what else for? Digamos, busquemos uno para apariencia. For appearance. <clears throat> tall. Tall. He's really, really tall. Ok, awesome. Yeah. 
Sería tall, right? Tall. Let me see. Tall. Awesome. What else? What else? Ya tenemos handsome yeah. and funny. Uh, yeah, can you repeat that? Short. Short, right? Y ese para personality or appearance? Appearance. Appearance, right? Appearance. Appearance. Awesome. Short. Okay. Let's see what else. What else? What do you think about? Really friendly. Uh, She's really, she really friendly. Okay, friendly. She's friendly. friendly. Este sería para personality or appearance. Personality. Personality, right? Excellent. Sería um, friendly, right? She's really friendly. What else? Let me see. What else? What do you think? Ya tenemos friendly. I think it's for personal. Which one? Yes, one. Ese de acá, handsome. Or which one? Really? Look here. I can barely hear you guys. Casi no los escucho, no sé si. Can you repeat one more time? Okay. Sería una... Thin. Pretty. Okay. It's very pretty. Oh, okay. Pretty. Mm -hmm. Pretty. Mm -hmm. pretty. Sería para appearance or personality. Appearance. Mm -hmm. Appearance, right? Pretty. Pretty. Okay, awesome. What else? What else? Friendly personality. Yes, we already have one. Ya phone. Tenemos esa. Ya tenemos... phone. Phone. Oh, phone. Hey, phone. Funny. Funny. Phone. Sí. Okay, yes. funny. Awesome. Ya la tenemos. Acá tenemos yeah. funny. Yeah, acá está funny y handsome. Ya las tenemos. Oh. Ah, sí, sí. También ya la tenemos. Period. Okay. Uh, good looking. Good looking sería for appearance or personality. Appearance. Appearance, right? Okay, let me see. Appearance. Good looking. Okay, what else? Liliana says thin. Thin sería para personality or Appearance. Appearance. Okay, appearance. Sí. Appearance. ¿Qué significa thin? Do you remember? Sí. Thin. Delgado. Delgado, right? Delgado o delgada. Excellent. What's missing? ¿Cuál, cuál nos falta? Shy. Shy, Shy is for mm -hmm. personality mm -hmm. or appearance. Personality. Personality. Right? Timida, timido, shy. Excellent. Heavy. What? what else? Heavy. Uh, heavy. Heavy sería para personality or appearance. What do you think? Heavy. Personality. Okay. Sí lo podemos utilizar para personality, pero en este caso lo está utilizando para, para ella, para describirla a ella, porque quiere utilizar, uh, no va a utilizar otra palabra, right, para decir sobre su uh, complexión, sino que la puso como, she's a little heavy, es un poco pesada en el aspecto de que literalmente pesa, algo así, something like that. Entonces, no, la 
Yes, entonces sería appearance en esa también. Appearance. Heavy, yeah. Um, Let me see. Heavy in appearance. Yeah. Okay, what else? Quiet. Quiet is for personality or appearance. Personality. Personality, right? Muy quieto, muy tranquilo. Quiet. Ok. ¿Nos falta alguna? Sí. Nos Sorry, falta. Ty. Ok. Eh, this one. Sí, yes, yes. Talkative. Talkative. Talk talk acá tenemos talk. Talkative. Talkative. Así. Ok. Y okay. eso te diga personality, right? Excellent. Personality. Ok, guys. Creo que ya están todas. Esas son todas. Talkative. Tenemos las que son para personality y para eh, eh, cualidades físicas, right? So, thank you so much. Todas estas están correctas. Lo hicieron bien. En este caso, vamos a necesitar, eh, voy a necesitar que practiquemos un poco más. Uh, pero before... Uh, before uh, to start with the practice there is there something that you want to know or you need help hay algo en lo que necesiten ayuda antes de, de empezar con la práctica algo en lo que alguno de estos adjetivos que necesiten ayuda ok vamos a hacerlo one more time esto de, les voy a repetir one more time los adjetivos son palabras para describir. Los adjetivos incluso en español podemos decir lo mismo, que son para describir a las personas. En este caso, describir al sujeto. Y como yo les mencioné anteriormente, el sujeto puede ser un nombre propio, un pronombre, puede ser un lugar, puede ser una cosa, y un sustantivo, right? Un sustantivo. Los sustantivos son como mesa, cama, pared, casa, esos son. Todas esas cosas las podemos utilizar, podemos utilizar los adjetivos descriptivos para esas cosas, para todo eso. Aquí tenemos un ejemplo. Está describiendo unas casas, acá está describiendo una persona. El caso de eh, primero utilizar el adjetivo, luego vamos a usar el sujeto. Old houses, old shoes, eh, new shoes, eh, podemos decir new computer. Ahí podemos utilizarlo antes del sujeto. Pero si vamos a poner el sujeto primero y después el adjetivo, vamos a utilizar el verbo to be. Esa es la condición para utilizar el, para utilizar el, el sujeto antes del adjetivo. Vamos a utilizar el verbo to be como es en este ejemplo. The boy is, el verbo to be, is tall and skinny. Así. Pero si no, quiere, si no utilizamos el verbo to be, ¿cómo lo diríamos? How do you say that? Si no utilizamos el verbo to be. Ok. Si no utilizamos el verbo to be, sería the tall and skinny boy, right? Porque primero vamos a poner el adjetivo, así como en este de acá. I like old houses. Me gustan las casas viejas. Aquí es al revés, no decimos las viejas casas, es como que las casas viejas. Primero ponemos el adjetivo en español, ponemos, eh, podemos ponerlo después, pero en English eh, podemos ponerlo después con una condición, que utilicemos el verbo to be, y este es el caso de acá. Mientras tanto, si usted va a decir... Um, I like old houses. Acá tenemos el sujeto. Acá tenemos el adjetivo. The boy is tall and skinny. El sujeto, the boy, boy. El, el verbo to be is. Y los adjetivos, tall and skinny. Si yo les dije que si no utilizamos el verbo to be, sería the tall and skinny boy. El chico alto y delgado. Something like that. Y aquí dice, adjectives to describe are always before the subject. Siempre están antes del sujeto, a excepción de utilizar el verbo to be. Do you have any question about it? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿O está claro? 
Está claro, no. Está claro, right? Excellent. What are we going to do now? Vamos a practicar. Y esta actividad dice, can you describe yourself? En este caso les voy a dejar el libre para que usted se pueda describir eh, con personalidad o, y con apariencia, right? No es necesario que lo que, lo, que escriba mucho. Pueden ser um, algunas cosas muy básicas, algunas cosas muy básicas, right? Pero no solamente uno, right? Porque no puede, no, no voy a saber mucho de ustedes si solamente me ponen como un adjetivo, right? I am tall. Soy alto. Y eso. No. Necesitaría que describa por lo menos que utilice dos adjetivos de, para personalidad y dos adjetivos para apariencia física. ¿Es that clear? ¿Do you understand what are we going to do? ¿Sí entendieron lo que vamos a hacer? Y acá les puse sí. el I am. I am. I am tall. I am short. I am thin. Something like that, así. Yes, Diana, tell me. Gracias. Vamos a comenzar con el I am y luego los. Yes. Puede poner I am o con contracción, right? Como am, así con la comita, así como en el chat ya les pongo. I am or am. Así. Se va a describir usted mismo. Describe yourself. Utilizando adjetivos. Les voy a poner... Puede utilizar cualquiera de los adjetivos que están acá. Cualquiera. Tenemos, como les dije, para describir eh, características físicas, para apariencia, para la edad, para la estatura. Tenemos también este para la personalidad y no solamente tenemos buenos, right? Tenemos adjetivos eh, negativos para la personalidad también. So you can start now. And we are going to check that. Okay, guys, tell me when you're ready. Tell me when you're ready y voy a revisar el chat. Les voy a poner acá one more time los, los adjetivos. Pueden ser estos. O estos. ¿Cuántos teachers? Eh, solamente dos para personality y dos para appearance. Para apariencia. Yes. So tell me when you're ready. Okay, Katia, can you help me to read? Okay, I'm tall and brunette. My personality is funny and lovely. Excellent. I am tall and brunette. My personality is funny and lovely. Excelente. Thank you so much. Thank you so much, Katia. Let me see, Linda, can you help me to read your example? 
Yeah. Um, I am a responsible and proactive person, and I am a little happy and serious person. Okay, excellent. I am res a responsible and proactive person. I am a little heavy and serious person. Excellent, Linda. Thank you so much. Yes. Someone else? Someone else? Come on, guys. I know you can do it. Okay, Nancy, can you help me to read? Hello, Nancy, are you there? Hello. Yeah, can you help me to read your example? I am, I am short and very really happy. Okay. I like, I like sleeping. Okay, awesome, I am short and very happy or a happy person, right? Short, uh, it is appearance and happy for personality. Thank you so much, Nancy. Okay, Ivania, can you help me to read? I am sure, I am think, think, no. <laughs> yes, yeah, I am uh -huh. Excellent, yes. Mm, I am serious and I am class. Awesome. Serious, right? Serious. Serious. Yes. Four <laughs> thin, serious, classy. Excellent. Thank you, Ivania. Okay, someone else? Alguien más? Okay, Pedro, can you help me to read your example? I am short and I am handsome. Okay. I am quiet and funny. Okay, awesome. Thank you. I am short, handsome, and I'm quiet and funny. Excellent. Thank you so much, Pedro. Okay, Diana, can you help me to read your example? Hola, que lo pronuncia, verdad? Yes, help me to read. Yes. Okay. I am small and thin, and I am beautiful and cute. Okay, I am small and thin. I am beautiful and quiet. Quiet, yes. Quiet. Quiet, yes. Thank you so much. So let's continue. Someone else, okay, thank you, Diana. Okay, Alex, can you help me to read? I am short and a little heavy. My personality is serious and quiet. Awesome. I am short and a little heavy. My personality is serious and quiet. Thank you so much. What about you, Leah Sarai? Can you help me to read? I am thin and short. My personality is serious and quiet. Okay, I am thin and short. My personality is serious and quiet. Excellent, thank you. Thank you so much. Okay, guys, someone else. Oh, ya estamos todos, creo que nos faltan algunos, right? Eh, nos faltan, me falta, quiero ver. Yes, I think Misael is missing. Juan Joel, I haven't, I haven't seen you today on the chat. No te he visto hoy mucho en el chat, Juan Joel. I'm waiting for your example. Let me see. Uh, Misael también. Um, Ahorita voy. Yes. Okay, no, no, no. don't worry. Andrea, Andrea, I haven't seen you in the chat. Okay, let me see, Juan Joel, can you help me to read? Can you help me to read one word? I am uh, funny. Uh, my personality is uh, nervous. Okay, I am funny and my personality is nervous. Okay, thank you. Okay. Thank you, yes. 
Okay, someone else. Okay, if, let me see, because of the time, vamos a tratar de movernos un poquito eh, por el tiempo, right? Because of the time. So what else? Thank you for your examples, guy. You did it great. Uh, nada más un Listen. reminder. Yeah, tell me. Okay. Yeah, um, I yeah. am tall and thin, and my appearance uh, is a handsome and elegant person. Okay. I am tall. I am tall and thin. My appearance is handsome okay. and elegant. Okay. Is an is a handsome and elegant person. Okay. Thank you so much. Okay, Goldie, can you help me to read? Okay, I think Goldie, I don't know if she's having trouble, but don't worry, Goldie. Sure. Um, okay. In fact, I am responsibly, I'm free. Okay, I'm short and fat. I am responsible, responsible and friendly. Friendly. Ok, guys, cada vez que ustedes vean la palabra de amigo, friend o amistoso, se pronuncia sin la I. Friend, friend. Por ende, vamos a decir en esta palabra friendly, friendly. No vamos, eh, no es friend, es friend. Ok. Thank you so much, Goldie. That was an excellent example. Ok, Liliana, can you help me to read? Liliana, are you there? Okay, don't worry. Okay, don't worry. Let me let me read it for you. I am slim, elegant woman with bad temperament. Okay, bad tempered person. Okay, thank you so much, Liliana. So we are going to move now. Nos vamos a mover ya a esto del reminder del midterm. El, el midterm para este, esta semana no lo vayan a olvidar. Eh, como esta es la última clase de esta semana, recuerden que tenemos hasta mañana antes de la medianoche para realizar eso. El midterm tiene cinco, cinco partes, va por cinco partes. Así que trate de completarlas correctamente. Eh, todo lo que aparece en ese midterm, nosotros ya lo estudiamos en las clases. Así que ustedes van a ser confident de que usted sabe o al menos lo estudió y va a recordar eh, lo principal, right? So that's it. So do you have any other question? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. 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 Question. no. Right. Awesome. Okay, guys. So that's it for today's class. Thank you so much for joining and for your punctuality. Gracias por unirse y por su puntualidad. Les felicito por su progreso porque puedo ver a través de la práctica que ustedes están mejorando. So thank you so much, guys. I hope okay. you're good. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you next week. See you next week. See you next week. Bye. Good Bye. night. Bye. Good night. Have a good night.